各位观众朋友们，大家好，我是惠子。人物的黑化是各种动漫中常有的现象，在宝可梦中，作为主角的小智也有过两次黑化经历。那么究竟发生了什么呢？接下来就一同来了解一下。第一次发生在宝可梦超时代中，小智在击败了所有的对战开拓头脑之后，前往最后的对战金字塔。然而在即将到达的时候，却不慎落入了一座古代遗迹，小智一行人被困在了遗迹内。正在一筹莫展之际，小智不慎触动了遗迹机关，一块巨大的岩石朝着他们滚动而来。好在在逃跑过程中，他们偶遇了最后金字塔的开拓首领神代。在神代雷吉洛克的攻击下，巨石被粉碎了，一行人也摆脱了危险。神代告诉小智，这座遗迹是一个名叫波克兰蒂斯的强大帝国的遗迹。传说国王把凤王封印在了石球里，安置在了这里。听到这一传说，在击败了六个对战首脑之后的小智，一时间认为自己实力强大，无所畏惧。不顾劝阻，独自一人跑到了遗迹深处，希望找到凤王的石球。但是在他终于找到了一个石球，触碰它后，却被波克兰蒂斯王的黑暗灵魂附身了，失去了身体的控制权。原来当初波克兰蒂斯王没有封印凤王，而是将自己的野心封印在了石球内。小智不慎将封印解封了，也就造成了小智的这次黑化。为了救小智，神代提出要和波克兰蒂斯王进行宝可梦对战。要是输了，他会将自己所有宝可梦全部奉上。即使被黑化附身了，小智仍然保留自己的战斗意识，以属性更有力的蜥蜴王迎战雷吉洛克。但在对战过程中，黑化的小智一改往日的对战风格，甚至做出让蜥蜴王躲到裁判身后的指令。蜥蜴王当时的这个小表情也是绝了。但即使这样，小智还是输掉了比赛。赛后，神代一席话让黑化小智产生了动摇。皮卡丘趁此机会对黑化小智使用电击，帮助小智恢复了意识。小智的另一次黑化发生在2015年剧场版《光环的超魔神胡帕》中。一百年前，沙漠城市荒漠市因宝可梦们的对战而蒙受极大损害。这场对战的开端则源自胡帕。直到胡帕被封印，才恢复了和平。抵达荒漠之后的小智一行人遇到了拥有能从光环拿出所有物品能力的幻之宝可梦、惩戒形态的胡帕，以及照顾他的少女梅雅丽，与他们很快成为了朋友。之后，他们又遇到了梅雅丽的哥哥巴尔扎，他保管着封印着胡帕的惩戒之壶。然而，经过百年的岁月，封印力量慢慢消失了。有着和惩戒形态胡帕相同气息的传说的宝可梦出现了，正是解放形态的胡帕。为了阻止解放形态的胡帕破坏荒漠市，小智一行人连同惩戒胡帕与他进行了一场大战。在双方的光环下，原始裂空座、原始古拉多、原始盖奥卡、蒂亚卢卡、帕路奇亚、奇拉蒂娜、裘雷姆等传说宝可梦一一出现并交战。最终将解放形态的胡帕被再次封入湖中。然而，掌控惩戒之湖的巴尔扎一时没控制好力量，惩戒之湖飞了出去。为了不让解放胡帕再次逃离封印，小智飞扑接住了惩戒之湖。解放胡帕趁机控制了小智的身体，造成了他的再次黑化。关键时候，还是同源的惩戒胡帕站了出来，将以往与人类快乐生活的记忆展示给解放胡帕看。解放胡帕回忆起了以往的祥和生活，离开了小智的身体，主动回到惩戒之湖内。小智的这次黑化也得以顺利解决。顺带一提，在电影结局众神兽回城的时候，只有古拉多孤零零站在水中，这也是之后还有谁不会飞这个梗的来源。好啦，以上就是小智的两次黑化啦。作为动画的主角，小智本来应该是正直善良的象征，却因为黑化而差点造成更大的破坏。好在都及时得到了拯救。只是两次黑化，一次是因为小智自身的自负造成，另一次则是因为主动承担责任拯救城市。好啦，我是惠子，咱们下期见。